接下来我们要讲到二项分布很重要的两个公式。第一个公式呢是期望值，那期望值呢，它这个 m 或者 e x 啊，它是等于 n p 啊，这是第一个很重要的公式。好，那第二个公式呢是变异数，变异数西格玛平方或者 v i x 呢、啊，它是等于 n p 一减 p。那如果你是请求标准差，标准差当然是变异数的。开平方根，所以就把这个开平方根就好。好，那就说 x 呢，那是二项分布，好，这个 n 次重复试验来比试验，那么成功的几率是 p， 那 x 是从啊一二三直到零次零次，好，直到 n 次，好的成功，好，那每一次他们彼此之间都是互相比例的。那会有这样子的结果，来，我们来证明一下。那第一个，我们要来证明说它的期望值是等于 n p。那期望值我们知道说，它就等于我们每一个数值啊、哦、，x 等于零，一二三四到 k 到 n 啊、哦，就是等 k 的时候，那乘上，那 x 等于 k 的时候，它的几率。那上一次才讲到 ，x 等于 k 的几率应该是 c n k p 的 k 次方减 p 括号方减。等于十八，好，所以这个就是它的几率，当然也是等于等于十的几率，好，那这个乘起来，每一项每一项加起来就是它的期望值嘛。好，那我们看一下这个东西，其他的都不动，啊，其他的都不动，就把 c n k 展开 ，c n k 它很本嘛，就 n j 除以 k j， 然后 n 减 k j， 好，那你发现到 a 这里可以怎么样？可以约分，对不对？这个可以约掉一个 k， 那这边就剩下 k 减一 j 了。好、哦，就少了一个 k， 对不对？好，那这边少了一个，那这个如果要写成 c 的话，这两个相加应该等于它，可是这两个相加应该是 k 消掉是 n 减一，好，所以这个最好是只有 n 减一，所以我把一个 n 就提出来，好，所以把一个 n 就提到前面去了，好，那这边就提出一个 n， 那剩下就是 n 减一减，好 ，n 减一减，好，那这边就可以写成什么？这边就可以写成 c 的 n 减一，然后这个 k 减一。那 k 减一，我把它叫做 p， 那这个就是 c n 减一取 p， 好取 p。那这边这两个相乘乘起来，最好是这个次方，好，这乘相乘次方加起来，好，这相乘那次方加起来最好是这个次方，好，这两个相刚才的话，相这个次方加起来就是 n 啊，那现在这个加起来，哎、欸，你发现下降的是 n 减一，这样才比较好。那可是本来是 n 呐、啊，那你现在最好是能够 n 减一，所以把这个啊提出一个 p 到前面去，那它就会变成 k 减一。那这样子这两个合起来也是 n 减一，所以这里会提出一个 p 到前面去，好、哦，提出一个 p 到前面去。那这样子的话，从这里到这里提出去一个，提出去一个，那剩下这里呢，它就完整的又可以变成这样。看啊，这个是 c n 减一 p 嘛，那这个。k 减一叫做 p 的话，那这边也是 p 的 t 次方啊。好、哦，那是 n 减 k，k 的话其实是什么 ？p 加一，所以这个是 n 减掉 p 加一，那意思也是 n 减一减 p， 好、哦，也是 n 减一再减 p， 那这两个相加相掉也是 n 减一次，所以又跟这个一样。好、哦，那这个不就是二项式定理吗？如果你把它四个码起来，然后你看哦 ，k 本来是从零开始，可是。零 b 项带进去的话，用零带进去那项其实乘起来会零啊，所以哦，这是零带进去乘起来会零，所以其实从 b 项开始才有。那 b 项开始的时候，你又发现，哎、欸，这里啊 ，k 减一的时候，好，这个 k 减一的时候，它变成 p 的话，那 p 其实就是。k 从一开始，那一减一就是 p 就从零开始，所以这里是从零开始，好，这里从零开始，好，那所以这个是零阶开始，零阶是一啊，所以不用担心，这不会变零了，好，所以这个 OK 的，好，那所以这个变成 c n 减 p 从零开始哦，哎、欸，那这个不就是二项式展开式的公式吗？所以这个可以变成什么？变成 x 加 y 的。这个次方，这个次方合起来就是二减一次，好，所以 p 加上一减 p 的二减一次吧。那 p 加上一一减 p， 我们的 p 
你就消掉了，我就剩下一的 n 减一次方，那就是一啊。那 p 乘上一呢，就是分 p。好，所以我们就可以得到它的期望值就是 p。好，那接下来我们要来看这个变异数。想当然，我们知道说，这个变异数应该是这个 e x 平方啊，减掉 e x 括号平方，应该是去找这一个。好，那我们直接找不是很好找，我们稍微利用一个啊，叫做 x 乘上 x 减。好，那这个东西其实就是 x 平方减 x。那它这个我们线性的，我们知道三位等这个 e x 平方减掉 e x。那这个。不知道，啊、这个已经知道是 n p 了，所以如果我们可以求出这个的话，这个求出来等于多少？你说等于这样子的话，好，我们的数，那把它移过去，我们就可以知道 e x 平方。那 e x 平方有了，好，那 e x 我们刚才算出来是 n p， n p 的平方。那这两个合起来，我们就可以算出它的 p a r s。好，所以我们要用这个，好，是 x 乘上 x 减一。那这个好处就是说。当这个 x 等于 k 的时候，那就是 k 减一啦。所以这是 k 乘上 k 减一，那乘再乘上我们这个，好、哦，当你 x 等于 k 的时候，它的几率是 c n k p 的 k 次方一减 p n 减 k 次方。好，那这样子的话，再同样把这个写成 n 接 k 接 n 减 p k 接的话，那这个 k 可以跟它消掉，变成 k 减一 ，k 减一再跟 k 减一消掉，变成 k 减二。所以这边剩下的是 k 减二阶，好 ，k 减二阶，好，那我们刚才讲到说这两个合起来，这两个合起来应该是 k 消掉就剩下 n 减二 ，n 减二，所以上面最好是 n 减二，上面要 n 减二的话，我们把 n 跟 n 减一都放在前面，好 ，n 跟 n 减一都放在前面，那这边就是变成 n 减二阶，好，那这是 k 减二阶，这个是好，那我们刚才讲过说这个是 n 减二阶的话，这里两个相加，这里两个相加，最好也是 n 减二。好，所以这个两个相加消掉是 n， 你要把它变成 n 减二，要再拿两个起来。你说这个拿两个 p 起来。好，那因为这里是 k 减二，所以这里最好跟这里要一样。好，这个跟这个，这个是 k 的时候，这是 k， 这个 k 减二，那这里最好 k 减二。所以这个本来是 k， 把它再拿 p 的平方到前面去 ，p 的平方，那是它就剩下 p 的 k 减二次。好，这边都一样，那这两个合起来就会约掉剩下。分解的，这跟这个一样，好，也跟这个一样，好，所以这样子的话，我可以定 p 是等于分解二，好，定定分解二。那刚才我们说这个从零开始，零带进去，它零乘多少，它就零，好，所以零其实不用算，对不对？那一带进去，可以减一，一减一也是零，所以零跟一带进去都是零，所以其实刚才这个其实是可以从 k 等于二开始，好 ，k 等于二开始。那 k 等于二开始的话，我们假如说定。p 等于 k 减二的话，那它从二开始，二减二五就是零，所以 p 是从零开始，好 ，p 从零开始，把这个换成 p， 好，这个换成 p， 这个，好，就变成 c 的 n 减二 p， 好 ，c n 减二 p， 那这里就是 p 的 p 次方，这里是一减 p 括号，那这边可以写成 n 减二减 p， 因为这个 k 其实是什么？反译过去 ，k 其实是 p 加二 ，p 加二。那 n 减掉 p 加二五就是 n 减二再减 p 嘛，所以 n 减二再减 p。好，所以这两个如果合起来就消掉，也是 n 减掉，跟这个减二是一样，跟这个 n 减二是一样。好，那我们就知道说，哎、欸，这个不就是这个二项式展开式的这个展开的公式嘛？那展开的公式它当然就是变成 x 加上 y 的 n 减二次，所以 x 就是 p， y 就是 x 减啊一减 p。好，那这两个等一下又可以消掉。好，那这前面我们都不动了嘛，这个刚才提出来前面我们还不动。那这个变成一，等于减二次方，那就是一啦。好，那所以把这个乘开的话，这就变成 n 平方减 n， 那再乘 p 平方，就 n 平方 p 平方减掉 n p 平方。好 ，n 平方 p 平方减 n p 平方。好，那我们刚才讲说这个已经有了，就是这个已经有了，这个就是这个。那我们刚才说这个它可以变成什么？一，再把它乘开。是 x 平方减 x 可以分开，跟 e x 平方减掉 e x， 那 e x 只是 n p， 
那我们说这个整个就等于等于这个。那我们要求这个的话，就把这个减的一个被加，就这 e x p 方的话就变成 n 平方 p 平方减 n p 平方再加这个 n p， 好，把这两个稍差之后再加这个 n p， 好，再加这个 n p。好，那所以我们要求 e a r 是什么话？ e x 它其实就是一的 x 平方减掉 e x 加二平方，那 e x 平方就是刚才这个这一串导照差，那 e x 的平方 e x 就是 n p n p 的平方，那你会发现这两个 n 平方 p 平方是不是刚好没有消掉？所以就剩下这一个，那我们把 n p 提出来，那这个提出来剩下，这提出来剩下 p， 就是 n p 提出来是一减 p， 好，这个就是我们得到我们的。变异数，那就是 n p 一减 p。那当然，我们变异数其实是等于标准差的平方。那所以我们的标准差就会等于这个开根号，所以就是 n p 一减 p。这样我们就取出什么？有没有问题？